amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos continuando con el tema de distribución correspondiente a los procesos farmacocinéticos parte 2, en el cual estaremos hablando sobre la importancia de la irrigación sanguínea en la distribución de fármacos, así como de los compartimientos de líquido corporal a los cuales se estarán dirigiendo estos fármacos. Dicho esto, comencemos. Y bueno, para esto es muy importante que recordemos qué es la distribución. Y bueno, tenemos que la distribución básicamente va a ser el paso de los fármacos desde la circulación sanguínea para que de esta manera puedan llegar a los compartimientos eh, de líquido corporal y puedan de esta manera distribuirse por los tejidos y órganos. Ahora bien, para que esto sea posible, es necesario que el fármaco sea transportado y esto va a ser posible gracias a la irrigación sanguínea para posteriormente poder dirigirse hacia los compartimientos eh, líquidos del organismo. Hasta este punto ya sabemos cómo es que el fármaco llega y hacia dónde es que se dirige el fármaco. Ahora bien, para que esto pueda ocurrir, el fármaco tiene que atravesar por barreras celulares de las cuales vamos a estar hablando más a detalle un poco más adelante. Asimismo, el fármaco puede ser eh, transportado en la sangre unido a proteínas plasmáticas o bien en su forma libre. Continuamos con la irrigación sanguínea. Ahora bien, para ello tenemos que hay o que existen más bien algunos factores que se van a encontrar eh, afectando el grado de distribución. Hablando desde el punto de vista de la irrigación sanguínea, tales factores son los siguientes. Tenemos como primer factor al gasto cardíaco, es, tenemos también al flujo sanguíneo regional, la permeabilidad capilar y por último tenemos al volumen del tejido. Entonces tenemos que estos serían los cuatro factores que se encontrarían afectando en la distribución desde el punto de vista de la irrigación sanguínea. Ahora bien, tenemos que el gasto cardíaco, bueno, podemos definirlo, como el volumen de sangre que se va a encontrar inyectando el corazón por unidad de tiempo. Normalmente y en reposo el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. Tenemos que la distribución eh, de ese gasto cardíaco entre los diferentes órganos es determinante para poder conocer la función o la cantidad de moléculas farmacológicas que la sangre es capaz de llevar o de entregar a cada órgano. Tenemos que el gasto cardíaco es un factor que se va a encontrar determinando la velocidad del flujo sanguíneo con el cual se van a encontrar llegando las moléculas farmacológicas a su sitio de acción. De esta manera, el sistema circulatorio va a formar una parte fundamental de la distribución del fármaco y no solo de la distribución, sino que también de la eliminación otro de los procesos farmacocinéticos de los cuales les estaremos hablando en próximos videos. ¿Cómo logra eh, esto el sistema eh, circulatorio? Y bueno, el sistema circulatorio va a estar logrando esto a través de la regulación de la velocidad del flujo sanguíneo, así como de las arterias y venas que se van a encontrar conduciendo la sangre a los diferentes tejidos, haciendo que de forma inmediata las células puedan disponer del fármaco. Asimismo, tenemos que es importante recalcar que la velocidad inicial eh, de distribución de un fármaco va a depender directamente de la irrigación sanguínea que reciba el órgano en cuestión. Esto quiere decir que los fármacos se van a encontrar distribuyéndose de manera más rápida por los tejidos que se encuentren más irrigados y se encontrarán distribuyéndose más lentamente por los tejidos que tengan una menor irrigación sanguínea. Ahora bien, ¿en qué se traduce todo esto? Esto quiere decir que los tejidos que cuenten con una mayor irrigación sanguínea tendrán un inicio de acción eh, en cuanto a sus moléculas farmacológicas más rápido a diferencia de las moléculas farmacológicas que se encuentren distribuyéndose de, de manera más lenta hacia el tejido, es decir, con menor irrigación sanguínea. Es a esto a lo que nos referimos cuando decimos que la distribución eh, de los fármacos suelen ser no uniforme por la diferencia en cuanto a la perfusión eh, de los diferentes eh, tejidos y órganos a los cuales se estará dirigiendo el fármaco. Ahora veamos eh, cuáles son esos órganos eh, que se encuentran más vascularizados o que reciben mayor irrigación sanguínea. Inicialmente el cerebro, el corazón, el hígado y el riñón son los órganos que se van a encontrar recibiendo la mayor parte del fármaco por ser órganos con una mayor eh, perfusión, órganos que se encuentran mucho más irrigados. 
mientras que la distribución hacia el músculo esquelético, hacia la piel, el tejido adiposo y el hueso son de manera más lenta como consecuencia de su menor grado de perfusión, es decir, menor grado de irrigación sanguínea que se van a encontrar recibiendo. Continuamos con los compartimientos líquidos del organismo y para esto, bueno, es muy importante recordar cuáles son estos compartimientos. Tenemos al líquido extracelular, el cual va a estar correspondiendo al compartimiento plasmático, también eh, denominado plasma, y al líquido intersticial. También tenemos al líquido intracelular, el cual se va a encontrar eh, representando el mayor porcentaje debido a que es la suma del contenido eh, líquido de todas las células del organismo para posteriormente continuar con el líquido transcelular. El líquido transcelular incluye, por ejemplo, al líquido cefalorraquídeo, al líquido intraocular, al líquido peritoneal, al líquido pleural, al líquido sinovial, así como también a las secreciones digestivas. Entonces, todos estos líquidos forman parte del líquido transcelular. Y por último tenemos al tejido adiposo. Tanto el líquido extracelular como el líquido intersticial y el líquido transcelular forman parte del llamado compartimiento central, mientras que el tejido adiposo corresponde al llamado compartimiento periférico. Tanto el compartimiento central como el compartimiento periférico son conceptos que necesitaremos cuando hablemos de volumen de distribución, el cual lo estaremos viendo un poco más adelante. Ahora bien, ¿cómo es que ocurre todo esto? Tenemos que dentro de cada uno de estos compartimientos acuosos, las moléculas del fármaco eh, van, a, van a encontrarse o suelen encontrarse eh, en solución libre o lo pueden también hacer en, en forma combinada eh, dentro de cada compartimiento, pero únicamente el fármaco que se encuentra libre puede moverse entre ellas tal y como lo representa esta imagen en la cual podemos apreciar eh, los principales compartimientos de tejido y bueno, tenemos aquí lo que son eh, las moléculas farmacológicas que se encuentran eh, unidas y las moléculas farmacológicas que se encuentran eh, libres. Tenemos que solamente las moléculas que se encuentran en su forma libre son las que se van a poder mover dentro de los compartimientos eh, de líquidos Ahora bien, ¿de qué depende la distribución entre los diferentes compartimientos? Tenemos que esto depende de dos factores, como lo van a ser la permeabilidad a través de las barreras tisulares, a través de la membrana plasmática, y tenemos que el segundo factor es el grado de unión dentro de los compartimientos. Esto del grado de unión dentro de los compartimientos lo vamos a estar viendo en el próximo video con mayor detalle. En cuanto a la permeabilidad a través de las barreras tisulares, es un tema que lo podrán encontrar en la parte número uno de este video, en la cual hablamos acerca eh, de la manera en la cual eh, se van a encontrar eh, transportándose las moléculas farmacológicas a través de la membrana plasmática. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Como siempre, agradecerles por acompañarme en cada uno de mis videos. Nos vemos en el próximo video.